ዘመዶቻችን ሁሉ ንጹህ አማራዎች ነን ይላሉ ፍቅር ከጣለን እንደ ተማሪ ጥሬ በጋብቻው ጥንቅጥ ምንሆን የሚያግደን ምክንያት የሌለበት ጊዜ እንደሚመጣ አላወቁ ነጩን ሊጥ ጥቁሩን ሻንቆ ቀዩን ሸክላ ቢጫውን የፍልፍል ጥርስ አንዱን ኩዴላጅ አንዱን ጭራ ተበላ አንዱን ምን ሲሉ የኖረውን ጣጣ ያያወራው እያንዳንዱ ባላገር ዘሩን ከነገስታት ከመዛብን ተሚያያይዝበት ካራት አይቶቹ ወይም ከስምንት ቀድማያቶቹ ባንዱ በግድ አንድ ቀዳዳ ማግኔት ነበረበት ነገር ግን በዚህ ሁኔታ ላይ አንድ ነገር ነበር አጼ በካፋ ማርያማዊት ወለዱ ማርያማዊት አዝማይ ዘሩ ዳዊትን አግብታ መስቀል ስናን ወለደች መስቀል ስና ዋቆን አገባችና ቀጀላን ወለደች ቀጀላ ብሩ ብሩ ክንፉን ክንፉ ንጉሴን ንጉሴ ቅድማያቴን ይልና አርፋል ዮይዘሮ አትተገብ ዘር ጥራት ግን ከዚህ የተለየ ነበር በእናትም ባባትም ቢሆን ከዚያው የነገስታቱንና የመሳፍንቱን መስመር ሳይለቅ ከመጣ ዘር የተወለዱ ናቸው ከራሳቸው ጀምሮ እስከ አዳምና ህዋን ድረስ ዘራቸው አለመከላከሉ ይነገር ነበር ይሁን እንጂ በዚሁ ልክ መከራ የተደራረበባቸው ሰው ነበሩ አጼ የሚባለው ታላቅ ስምና የነፋሲልን ግንብ ብቻ ይዘው የሚቀመጡት የዘመነ መሳብን ተነገስታት በተገለባበቱ ቁጥር ወይዘሮው አትተገብ ሁለት ሶስት ዘመዶቻቸው በሞት ሰዓቱ አልፉም ነበር በጎንደር አካባቢ ጦርነት ተደርጎ ለወይዘሮው አትተገብ መርዶ ሳይደርስ ቀረ ማለት በጦርነት ውስጥ አንድም ሰው አልሞተም ይማለት ያል ነበር ግጭት ተብሎ በተነሳ ቁጥር ከመያልቁት በላይ የተረፉትም ሞት ከሰማይ ቤት ለነሱ ሲል ያደን ፈቃድ አውጥቶ በፈጣን ፈረስ የመጣ ይመስል ከያሉበት እየበረበረ ይጨርሳቸው ነበር አንድ ጊዜ ወይዘሮ አትተከብ አንዱ አጎታቸው በወገራ በኩል ወደ ተነሳ ግጭት ተለከው በዚያ ስለሞቱ መርዶ መጥቶላቸው ሲያለቅሱ የት ይደርስ እየተባለ የሚጠበቅ የ20 አመት ጎዝ የሆነ ያክስታቸው ልጅ እንቅፋት መጥቶት ወዲያው ታመመና መንጋጋውና መንጋጋው ተጋጥሞ ሲጨነቅ ቆየ በኋላ በሶስተኛው ቀን ሞተ የሚል መርዶ ደረሳቸው ኩታቸው ሳይደርቡ እንደ እብድ ተነስተው ሲበሩ ከገረዶቻቸው አንዷ ኩታና በርኖ ሲዛ ተከትላ ነጠላውን ያለው ግን ቢሆን አልብሳቸው ጉልበታቸው ስኪል አድረስ ይወደቁና እየተነሱ ሄደው ከልክሶ ድረሱ በርኖሱን ገልብጠው ለብሰው ፊታቸውን በዚያ ሸካራ ማቅ በሁለቱም ጉንጫቸው በኩል ይወርድ ተጀመረ ደሙ በሁለቱም ጉንጮቻቸው በኩል ጭፍጭፍ ሲል ወደ ልክሶ ማል ገቡ ከዚያም ወልዲ ይዞት የነበረውን የሟቹ ወርቅ ቅብ የጎራዴ ሰገባ ተቀበሉና ወደ ያና ወዲ በማለት የሚከተለውን እየገጠሙ አስለቀሱ እናንተ ወንድሞቼ እናንተ ደጃዝማቾች በሻዋ በጎጃ ምንድነውሰዳችሁ በወሎ በትግሬስ ምንድነውሰዳችሁ ለሞቱ እንደሆነ ተርፉ አልበቤታችሁ እናንተ እቶቼ የኛውስ መፈቀር ለጉርነው ለድንቅ መሸኘትን እንጂ መቀበል አናውቅ እግዚአብሔር እንዴት ጣልህን እንደዚህ ካለው ዘር የሳት ላይ ገለባ ተታመመ ማይደን ወጥቶ የማይገባ አምላክም እንደ ሰው ማድላት ሆነ ወይ አብርህ የምትጎዳው ተጎተው ስታይ እከደ ከሰይጣን መምጫ ሃይታወቅ የት ብለን እንሽሽ የት ስንደበቅ ተነፍጥ ተጎራዴው ብንደበቅብህ ይግረማቸው ብለ በእንቅፋት መጣህ እንግዲህ ማን ይሁን የሚራራ ለኛ እንቅፋት እንኳውቆ ሲሆን እንደመኛ ይሄንና ይሄን የመሰለውን መራር ስምታቸውን የሚገልጽ ግጥም እየገጠሙ ሲያስለቅሱ ባቸው ሳቋረጥ በጥፍ በጥፉ ይወርድ ስለነበር አልፎ አልፎ ስክፍ ሲሉና ሲሰቀሰቁ ማንኛውንም ሰው ያሳቀቁት ነበር እንኳንስ ዝምድናና ውቂያ ያለው እግር ጥሎት በዛ ሲያልፍ በቀብሩ የተገኘ ማንኛውም ሰው እናቱን በሚረዳበት ቀን የሚያፈስሁን ያል እንባ ሳፈሳላለፈ በመጫ በአጨፈር በአለፋ በጣቁሳ በደምቢያ ያን ያህል የሞት ርካሽነት የኖረውን ያህል ህዝቡ ከልክ በላይ ሀዘን አክባሪ እገሌ የሚባል ቀበሌ ይወዳደራል በማይባል መጠ ለክሷ አዋቂ በመሆኑ እንዶይዘሮ አትተገብ ያለ 
ልቡ በመሪር ሀዘን የተወጋ ማንኛውም ሰው ከሚያሳዝን ግጥም ልብን ከሚንድና ከሚሸረሽር የልክሶ ዜማ ምንጭቶ ከመያቋርጥ እንባ ጋር ሲሰቀጽቅ ሲታይ ልቤ ድንጋይ ነው የሚል ሰው እንኳን ቢሆን ድንዳናው ልቡ ጻሃይ እንዳጋለው ቅቤ ቅልት ልበታል እንባውንም ለማግረፍ የሟችን በአድነት ወይም ዝንድና ለመረዳት ጣላቱ እንኳን ቢሆን ጣላትነቱ ለማሰብ ጊዜ ነው እንዲያው ሳይስበው አይኖቹ በትኩስ ውሃ ተሞልቶ ያገኛቸዋል የዘሯት ተገብ ልክሶም ይህን ሁኔታ ከመያስከትሉ ትልክሶች አንዱ ነበር ወይዘሯት ተገብ በዚህ ጊዜ ግዞተኛውን ልጅ ኃይሉን አግብተው ካሳን ቅሬት ከሆኑ ሁለት ወር ያሉ ሆነዋቸው ነበር በቤታቸው ነው ዞትር ያለቁትን ወገኖቻቸውን እያነሱ ሲያነቡ ቆየት ብሎ ደግሞ ከቀሪዎቹ ዘመዶች አንዱ ትኩስ መርዶ ይመጣላቸውና ሀዘኑን ስለሚያድስላቸው ያ ሀጥሬ ብር የመሰለ አይን ቀይ ሽንኩርታ ያመስል የሚውልበት ቀን አልነበረ ልጅ ኃይሉ ሆዳቸው አጥብቆ በሚታወቅባቸው አንድ አንድ ቀን የተወደደ ሸት ይወይ እኔ አንቺን ሳገኝ የልብ ሀዘን የሚቀል መስሎኝ በጣም ታላቅ ተስፋ አድርክ የነበረ አሁን ግን 14 አመት ሙሉ ተቤት ተነብረቴ ተዘመዶቼ ተለይቼ ተሹመት ተማረክ ተዋርጄ በማንም ላይ ያልተዋለ ግፍ ተወልብኝ ስኖር ይህን ያለ አልተከፋውን ልብ በጣም አሸበርሽብኝ ሁላችን ማቾች ነን ሞት ለናንተ ቤት ብቻ አልተፈጠረም ለምን እስተዚህ ታበጀዋለሽ ይሏቸዋል ምን ላድርግ በዛብኝ እኮ እንዴ ልቻለው ይላሉ ይዘሯት ትቅጠገብ እንባቸውም በመዳፋቸው ጀርባ እየተረጉ ልጅ ኃይሉ ብዙ ቀኖች ወጣ ብለው ቆይተው ወደ ቤት ሲገቡ ባለቤታቸው እንባ ሲያጎርፉ ብለው አሁንም እያጎረፉ ያገኙአቸዋል እንዳላዩ ሰርቅ አድርገው ሳይዋቸው ወንጮቻቸው በደረቀው እንባ አነተው አይኖቻቸው በትኩስ እንባ ቀልተው ሲያው የራሳቸውን ባድንገድ ደርሶ ሊያመልጣቸው ሲል እንደገና ወደ ውጪ ወጣ ብለው አይናቸውን አድርገው ልባቸውን አጽናንተ ይመለሳሉ። በዚህ ሁኔታ ሁለቱም ግዜ ከጣላቸው በኋላ የተገናኙ ባልና ሚስት ባንድ ላይ ሲኖሩ ያ ከብዙ ክርክር በኋላ ስሙ ካሳ እንዲባል አባት ይው ይመረጡለት ልጅ ተወለደ ነገር ግን ኔን ታላቅ ሴት ወይዝራት ተገበን ልጅ ኃይሉን ኮሶ ያጠጣቸው የሚለውን ቃል መነሻ በማድረግ ኮሶ ሻጭ ይያሉ ብዙ ባለቂ ሰዎች ሲሰድባቸው ኖሩ ይህ ያልተጣራው ሬ ብዙ ሰዎችን ስላሳሳተ እነደጃቸው እንደራድን ኮሶ አስግቷል ነው ይዘሮ ምንትዋብም በደም ፍላት ሺ ፈረስ በኋላው ሺ ፈረስ በፊቱ ሺ ብረት በኋላው ሺ ብረት በፊቱ ይህን ሳታይ ሞቶች ኮሶ ሻጭ እናቱ ብለው እንዲገጥሙ ምክንያት ሆኗል ሰኞ ወጣስም ማክሰኞ አይመለስም እንደሚባለው እስከዛሬ ድረስ ወይዘሯት ተጠገብ ኮሶ ሻጭ ነበሩ የተባለ ይነገር ቻለ ትንቪት ያስተላው ልጅ ትንቪትም ይሁን ማርት እግዚአብሔር ብቻ ያውቃል ከኢትዮጵያ ህዝብ አብዛኛው የህፃናት አፍ የሚነካውን ነገር ይፈራ ነበር እረኛው በሜዳ ምን ያማርታል ልጆች ሲጫወቱ ምን ይላሉ ይያሉ መጠየቅ የቆዩ የኢትዮጵያ መኳንን ትናሽ ማግሊዎች ዋና ተግባር ነበር እረኞች በሜዳዎችና በተራሮች ላይ ሆነው ልቅታቸውን በሊባ ጣታቸው ወክተው ጣቷን እጥፍ እጥፍ ያደረጉ ከማን እንደፈለቀ የማይታወቀውን ግጥም አያ መጣይ ተጭና አዳባ ተክለክ ይርግስ ሸሽቶ አክሱም ገባ ሲሉ ቢሰሙ የሳይያስን ወይ የኤርሚያስን ትንቢት የሚያስንቅ ታላቅ ትንቢት ሆኖ ይቆጠር ነበር አጋጣሚ ወይ በርግጥ ትንቢት ይሁን አይታወቅም ብዙ ጊዜ የተነገረው ይدرس ነበር ወይም ነገሩን የሚፈጽመው ሰው ቀደም ሲል አውቆ ይያስነገረው ሊሆን ይችላል ደጃች ማሩ እንደዚህ ያሉት ነገሮች መቼም ከልክ በላይ ነው የሚያምንባቸው ስለዚህ ሰሞኑን ቦሪ ቦሪ ሰሙት ማርት ሲከነክናቸው ሰንብቶ ነበር አንድ ቀን በ6 ሰዓት ግድም 
ጸሎታቸውን ጨርሰው ቁርስ በልተው ከስንት ወሮች ውስጥ አንድ አንድ ቀን ያውም በጣም በተዝናኑበት ጊዜ እንደሚያደርጉት ጥቂት ሽልብ ብለው ለመነሳት ፈልገው ወደ መኝታ ክፍላቸው ሊሄዱ ሲሉ ከጥጋቸው የቆመውን አሽከር ረኛ ምን ይላል በል ሲሉ ጠየቁት አረ ምን ማይል ጌታ አለ አሽከሩ በፍራት እህ ወስላታ ሰማለው እኮ ይልቅ ነገረኝ አሩ ደጅ አዝማጅ አረ ምን ማል ሰማው ጌታ አለ አሽከሩ ነገረኝ የማልሰባ መሰለ የ አያ መጣች ተጭና ቁልቋል የሚለው እንደነው አሩ ደጅ አዝማጅ አረንጃ ጌታ አላውቅም ነገረኝ ፈሪ ምን ቢገር ነገር ጌታ አያ መጣች ተጭና ቁልቋል ብሎ መድፊያው እንዴት ነው አሽከርየው ለመናገር ፈርቶ አንገቱ እንደፋና የራሱ ጫማ እንግዳ ነገር የሆነበት ይመስል የግሩን ጣቶች ዘቅዝቆ እየተመለከተ ዝም አለ ተናገር እንጂ ከርፋፋ አሉ ደጅ አዝማጅ ምን ነው ጌታ አላ አሽከርየው በሁለት ፍራቶች መካከል ስለሆነ ይጭንቀት ፈገግታ ያሳየ አህያ መጣጅ ተጭና ቁልቋል ብሎ የሚቀጥለው እንዴት ነው አሽከሩ አህያ መጣጅ ተጭና ቁልቋል ደጃዝ ማጭማሩ ታመድ ላይ ወድቋል ነው የሚሉት ሌላስ ምን ይላሉ አህያ መጣጅ ተጭና ገሳ ማሩ ቢወድቅ ክንፉ ተነሳ ያጎቱን መንገድ ክንፉ ማይርሳ ሁሉን ጨፍላቂው ይመጣል ካሳ ያለፋ አውራሪ ሲደም ቢያንበሳ ቋራ ላይ ሆኖ ድንገት ቢያገሳ ተብረከረኩ ሜጫና ደንሳ መሬት ውስጥ ገቡ ተንከል ጣቁሳ አው ነው የሚሉት ካሳ ደሞ ማን ይሆን አሩ ደጃዝ ማጭ ቀስ ብለው ይሄንንም ስም ከታወቁት መሳፍን ተመካከለና ከነሱ ቤተሰብ ውስጥ ቢፈልጉ አጥቶት ሆኖ ንቀው ሊተውታል ቻሉ አሽከሩ እንደወጣ ወደ መኝታ ክፍላቸው ገብተው ጋደም ቢሉ የሰሙት ነገር እየከነከናቸው እንቅልፋቸው ዘገየ ካሳ ካሳ ክንፉስ ይሁን ይወለተተክ ለልጅ ሊሆን ይችላል አሁን መጎርመሱ አይደለም ዋው የኔ ወራሽ እሱ ነው ማለት ነው የሁለተ ተክሊጂ ያልጣሽ ልጅ አይደል ይውረሰኝ ያው ልጅ ነው አሩ በልባቸው ካሳን ሲፈልጉ ግን ክር ብሏቸው ነበር ይሁን እንጂ የክንፉስን ብዙ ነገር አስተዋሳቸው የክንፉ አባት ማን ነው ኃይሉ ኃይሉስ ማን ነው ደጃዝ ማች ማሩ የግፍግፍ ሰርተው በከንቱ ለ15 አመት ያሰሩት ታዲያ ከአዲስ አበባስት ከነፋሲል ዘር ልጅ ሲወልድ ካሳ አብሎት ይለም አሁን ከአንድ ሳምንት በፊት አይደለም ሰላያቸው ቀርቦ ልጁን ካሳ አብሎታል ያላቸው ታዲያ ካሳ ሱ ነው ማለት ነው ይሄ ሐሳብ ዝብርቅቅ ብሎ መጥቶ የደጃዝ ማች ማሩን አምሮ ስላወቀ የተፈልገውን ቅልፍ አልመጣለ ግን ተከንፎ በኋላ ለሚነሳ ጥላት ምን አስጀነገኝ ቢሆንስ ያህሉ ልጅ ለምን ይነሳል እንደ ተበደለ እንደ ተጠቃ እንደዚሁ መቅረት አለበት ምንስ ቢሆን ያህሉ ልጅ እኔ የገዛውት ነገር ይገዛል በጭራሽ መገደል አለበት ብለው አሰቡ ክርስቶስን ለማስገደል በሄሮድስ ልብ የገባው ሰይጣን ክርስቶስን ለማሸጥ በይሁዳ ልብ የገባው ሰይጣን ባንድነት ገብተው በደጃዝ ማች ማሩ ልብ ላይ ወንበራቸው ዘረጉ እነሱን ባይጎዱም ይሊናውን ሰው መነሳት ሲያው እንደራሳቸው ሞት አድርገው የሚያውት ሰዎች ይምቀኝነት በሽታ በአለም ላይ ለስንት ጥፋት ምክንያት የሆነው ይምቀኝነት ደዌ በመልካም ሰሪዎች ቤት እየተደነቀረ የዓለምን حزب እድል በሙሉ ሲያሰናክል የኖረው የምቀኝነት ወረርሽኝ የደጃዝ ማች ማሩን ሰውነት በአንድነት ስላጠቁት 
አስምታት ወጋት ትኩሳት አጠቃቸው ቃጁ ቀጃበሩ ደም ለማፍሰስ ፈለጉ እርሳቸው 60 አመታቸውን አልፈዋል ብዙ ወይዛዘር ወገባቸው ተዳቁዋል ይያሉ እንኳን አዋቸው ነበር ጥረት አቢ ኖር ኖሮ ለዩ አስተያየት ካልተደረገላቸው በቀር ከጥቂት አመታት ቀደም ብለው ጥረታ ያሰጋቸው ነበር ግን ማን ነው የሚመቀኝት ያንድ ሳምንት እርጥብ ህፃን ገና ኩፍኙ ጽፈውን ምቹን ምኑን ምኑን አልፎ ገና በ18 እና በ20 አመቱ ጎርምሶ ገና በየቦታ ያለውን ጦርነት አልፎ ለሚደርስበት ነገር ቀንተው ባባቱ የሰሩት ግፍ አልበቃቸው ነው እሱ ለማጥፋት ተመኘው ሙቶ ቃሽ ያድርከኝና ይላሉ አባቶቻችን ሰላሟች ሰው ሲናገሩ ደጃዝ ማች ማሩ በፍጹም ክፉ ሰው ነበር ሰው በንዴት ብዙ ነገር ያስባል ግን እየቆየ ይበርድና ሰራውallo ብሎ ካሰበው መጥፎ ስራ ቢሰራ ቢበዛ ሲሰው ነው ያውም በተፈጠሩ ጨካኝ ሆነ እንደሆነ ነው የማያዋጣ ጸሎት ተሰይጣን ይጥላል እንደሚባል ሁሉ ደጃዝ ማች ማሩ ርሳቸው ብሎ በሃታዊ ጸሎት አበዛ ሲሉ ይያስታጎሉ በሚያስታጉሉበት ጊዜ በልዩ ልዩ መጥፎ हिसाब ያጨናጎለ በዚህ የተጠጋቸው ሰይጣን ራሳቸውንም ሰይጣን አድርጓቸው እንደሆነ እንጂ በኢትዮጵያውያን ዘንድ እንኳን እንዲhallለ ልብ የለም ደጃዝ ማች ማሩ ይክፎ हिसाब ቦዳቸው በተጸነሰ ጊዜ ልባቸው ሊያርፋል ቻለም ቢሆንም አባት የውላይ ያን ሁሉ በደል ሲፈጽሙ ኑረው አሁን ምንም ሰራ ሊዱት የማይችሉትን ህፃን በግልጽ ለማስገደል መቸም ችግር ነው አይሁን ለማጥቃት ቢያጠፉም ባያጠፉም አጥፊ ነው ማሰኘት ይችላል የሳምንቱን ህፃን ወንጀል ሰራ ለማለት ወይም ባባቱ ጥፋት ቀጣሁት ለማለት ግን ከብደት የሚቆጠር ነገር ሆነ ያ ህዝብ ግፍን ለመሸከም ሰፊ ትከሻይ ኑረው እንጂ ያንዳንዱን ግፍ ሳስተውላትና ሳያዝንባት እንደማይልፍ ማንንም አይስተው ነበር ስለዚህ ደጃዝ ማች ማሩ ሌላ መንገድ ፈልቁ መንገዱም አዲስ አልነበረ በተጻፉና ባልተጻፉ ብዙ ታሪኮችና ተረቶች የተገለጸ መላ ነው እሱም በትንቢት የተፈራውን ህፃን አስርቆ የሚፈልግበትን ቅጣት መፈጸም ነበር ለዚህም መንገድ ማግኘት አስፈላጊ ነበር ደጃዝ ማች ለዚህ ጉዳይ በጣም ሲያስቡበት ቆይተው መንገዱ ስላልተገለጸላቸው በከባድ ሐሳብ እንደሰጠሙ እንቅልፍ ይዟቸው እለም አሉ። በእንቅልፋቸው ላይ ጥቂት እንደቆዩ ቁጦ ያልታወቀ ግጀት ሲያባክናቸው ይቆይና ሲያባረናቸው ወዲያው ደግሞ መልሶ እንቅልፍ ሸለብ ሲያደርጋቸው የእንቅልፉ ጣም ሳይታወቃቸው ጨርሰው ነቁ። እንደተነሱ ሌላ ስራ ከመጀመራቸው በፊት አሽከሪውም በጭብጨባ አጠክተው ካሳ የሚባለው የልጅ ኃይሉ ህፃን በምን ሁኔታ መሰረቅና መገደል እንዳለበት ነገሩት አሽከሩም ድንጋጤና ሀዘን ቢስማው ሁሉንም እንዳልተሰማው አድርጎ ይሄ ምን ያስጀግራል በሁለት ሶስት ቀን ውስጥ የሚሆን ጉዳይ ነው ብሎ ቃል ገባና እጅ ነስቶ ሊወጣ ሲል ሰማ አሉ ደጃ አዝማጭ ማሩ አቤት አለዘበኛው ፍቱን ወደሳቸው የመለሰ እሳቸው ስላልተጠራጠሩ አላወቁበት ምንጂ እርሱ የልቡን ስሜት ያወቁበት መስሎት በጣም ፈርቶ ጉልበቱ መብረክረክ ጀምሮ ነበር እርሳቸው ግን አሁን የተባባል ነው እንስተሆነ ድረስ ድረስ ግዴለም እንደልብ ወዲያ ወዲ ይበል በዚህ ለመላላኩና ለመቆሙ ሌሎች ይበቃሉ ብቻ ያንን እንድታሳየኝ አሉና ሙሉ ነጻነቱን ሰጠው አሰናበቱት